వ్యక్తిగత ఆదాయ ఒప్పంద విధానానికి సంబంధించి ఈసారి బడ్జెట్ లో కీలక మార్పులకు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రతిపాదించారు ఇక నుంచి రిటర్న్లు దాఖలు చేసే సమయంలో కొత్త ఆదాయ పన్ను విధానం డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ గా వస్తుంది పాత పన్ను విధానంలో ఉన్నవారు ఎప్పట్లా అందులో పొందుతున్న రాయితీలను మునుపటిలా కొనసాగించవచ్చు వారు కోరుకుంటే కొత్త పన్ను పరిధిలోకి రావచ్చు ఇంకా మరోవైపు ఆదాయ పన్ను చెల్లింపులకు సంబంధించి ప్రస్తుతం రెండు విధానాలు ఉన్నాయి పాత కొత్త విధానాల్లో ఏదో ఒకటి ఎంచుకుని సౌలభ్యం అందుబాటులో ఉంది కొత్త విధానం ప్రకారం ఏడు లక్షల లోపు ఆదాయానికి కేంద్రం పూర్తిగా పన్ను మినహాయింపు కల్పించింది కొత్త విధానంలో ఏడు లక్షలు పైబడిన ఆదాయానికే పన్ను వర్తిస్తుంది కొత్త విధానంలో ఎలాంటి మినహాయింపులు ఉండవు పాత విధానంలో మినహాయింపులు క్లెయిమ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది పాత విధానం ఎంచుకుంటే రెండున్నర లక్షల వరకు ఎలాంటి పన్ను ఉండదు కొత్త పన్ను విధానంలో గతంలో ఐదు లక్షల వరకు ఆదాయంపై రిబేట్ ఇచ్చేవారు కానీ ఈసారి ఆ రిబేట్ పరిధిలోకి వచ్చే ఆదాయాన్ని ఏడు లక్షలకు పెంచారు దీంతో ఏడు లక్షల వరకు పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు పాత పన్ను విధానంలో ఎటువంటి మార్పు చేయలేదు కొత్త ఆదాయ పన్ను విధానంలోని స్లాబ్ల సంఖ్యను కూడా తగ్గించారు గతంలో ఆరు స్లాబ్లుండగా వాటిని తాజాగా ఐదు కుదించడం జరిగింది వార్షిక ఆదాయం పదిహేను లక్షలుంటే ఒకటిన్నర లక్షల వరకు పన్ను చెల్లించాల్సి రావచ్చు గతంలో ఇది ఒకటి లక్షల వరకు ఉంది అత్యధిక ఆదాయ పన్నుపై సర్ఛార్జ్ రేటును ముప్పై శాతం నుంచి ఇరవై ఐదు శాతానికి తగ్గించారు కరెంట్లీ దోస్ విత్ ఇన్కమ్ అప్ టు ఫైవ్ ల్యాక్ డూ నాట్ పే ఎనీ ట్యాక్స్ డూ నాట్ పే ఎనీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్ బోత్ ఓల్డ్ అండ్ న్యూ రెజీమ్స్ ఐ ప్రపోజ్ టు ఇన్క్రీస్ ద రిబేట్ లిమిట్ టు సెవెన్ ల్యాక్ in the new tax regime thus persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all the second proposal relates to middle class individuals i had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with six income slabs starting from 2.5 lakh i propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5 percent. 6 to 9 lakhs, 10 percent. 9 to 12 lakh, 15 percent. 12 to 15 lakhs, 20 percent. And above 15 lakhs, 30 percent. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1% lakh 87,500 rupees. అయితే రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు బడ్జెట్ లో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఏడు లక్షల వరకు పన్ను లేదన్న ప్రకటన ఎంతవరకు మేలు చేస్తుందన్న దానిపై రకరకాల అంచనాలు వేస్తున్నారు నిపుణులు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏడు లక్షల ఆదాయం వరకు ఎలాంటి ట్యాక్స్ లేదు ఆదాయం ఏడు లక్షలు దాటితే మాత్రం ఐదు స్లాబుల్లో పన్ను ఉంటుంది ప్రస్తుతం ఆదాయ పన్నులో రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి పాత పద్దతిలో ట్యాక్స్ అసెస్మెంట్ చేసుకోవచ్చు లేదా కొత్త పద్దతిని ఎంచుకోవచ్చు ఎవరికి దేనివల్ల మేలు జరిగితే దాన్ని ఇప్పటి వరకే ఎంచుకున్నారు బడ్జెట్ లో ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించిన కొత్త స్లాబ్ విధానం వల్ల అందరికీ డిఫాల్ట్ గా కొత్త విధానం అమల్లోకి వస్తుంది అయితే కావాలనుకునే వాళ్లు పాత స్లాబ్ సిస్టమ్ ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు కొత్త పద్దతిలో ఏడు లక్షల వరకు ట్యాక్స్ మినహాయింపు ఉన్నా ఇప్పటికీ కొందరికి పాత పద్దతి మంచిదంటున్నారు నిపుణులు సెక్షన్ ఎయిటీ సి కింద లక్షన్నర రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేసేవారు ఎన్పీఎస్ కింద యాభై వేల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి పాత పద్దతే ఇక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఖర్చుల కింద ఇరవై ఐదు వేలతో బీమా తీసుకున్న వారు సేవింగ్స్ కింద 
கொத்தபட்ஜெட்டலும் மேல் ஜரிக்கினட்டிகா பாவின்சால் அன்று நரும் ஆர்திக்க நிப்பனுள்ளும்.